ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് പി എഫ് മെത്തേഡ് അഥവാ സീറോ പവർ ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിയർ മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാര വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ക്യാര വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല പകരം നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്യാര വരയ്ക്കുന്നു സെഡ് പി എഫ് ക്യാര അഥവാ സീറോ പവർ ഫാക്ടർ ക്യാര അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നേയില്ല ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നതെല്ലാം പിന്നീട് നമ്മൾ എം എം എഫ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീടല്ല നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒ സി സി അഥവാ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി ഇതിന് പാരലായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലൈനാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലൈനല്ല ഒരു ക്യാര ഒരു കറുവാണ് എ ബി അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ സി സിയും ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് പി എഫ് ക്യാരയുമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഇവിടെ കാണുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ റെഡിന് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതേ വളവിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ റെഡ് കളറ് ഒ സി സി യെല്ലോ കളറ് സെഡ് പി എഫ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഒരു പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബി എച്ച് ഡി ബി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് വരച്ചു ആ ബ്ലൂ കളറിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഒ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രേറ്റിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒ സി സിയുടെ ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോർഷൻ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബി എച്ചും എച്ച് ഡിയും ചേർത്ത് വരച്ച് അതിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ബാക്കിയുള്ള അറ്റങ്ങൾ ബി ഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഈ പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ഈ പോർട്ടിയർ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിന് നേരെ എടുത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് കിട്ടും അത് വൈ ആക്സസ് ആണ് വൈ ആക്സസിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെയാണ് ഐ എക്സ് എൽ നമുക്കറിയാം ഐ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് ഡ്രോപ്പ് അതിനെയാണ് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഐ എക്സ് എൽ ഉണ്ടാവാൻ ആവശ്യമായ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എക്സ് എൽ ഉണ്ടാവാൻ ആവശ്യമായ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഇ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കളർ മാറ്റാം എച്ച് ഇ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഐ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് കറണ്ടിനെയാണ് എച്ച് ഇ കൊണ്ട് കാണാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അത് ഫീൽഡ് കറണ്ടാണ് എക്സ് ആക്സിന് നേരെ അതല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ടിന് ആ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രോപ്പാണ് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഐ
ഈ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് വി പ്ലസ് ഐ എക്സ് എൽ ആണ് ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വിയും ഐ എക്സ് എല്ലും ചേർന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇ സീറോയിൽ നിന്ന് ഐ ആർ ഐയും ഐ എക്സ് എല്ലും ഐ എക്സ് എ ഒക്കെ കുറച്ചതാണ് ഇത് വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിയുടെ കൂടെ ഐ ആർ ഐയും ഐ എക്സ് എല്ലും ഐ എക്സ് എക്സ് ഐ എക്സ് എ ഒക്കെ കൂട്ടിയതാണ് ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വിയുടെ കൂടെ ഐ ആർ എ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ആർമേച്ചർ റെസ്റ്റ് ആർമേച്ചർ ആ ഡ്രോപ്പ് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ ആർ എ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന വിയുടെ കൂടെ ഈ ഡ്രോപ്പുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ സാധനം കിട്ടും ആദ്യം ഉണ്ടായ സാധനം കിട്ടും കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഡ്രോപ്പായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വി ആയിട്ട് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കൂടെ ഐ എക്സ് എല്ലും ഐ എക്സ് എയും കൂട്ടിയതാണ് ഈ സീറോ അപ്പോൾ ഈ സീറോ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അതാ ചെയ്യുന്ന വെക്ട ഡയഗ്രത്തിൽ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനും ഐ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും കൂടെ കൂട്ടിയ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ടാണ് ഐ എഫ് വൺ നമ്മൾ എം എം എഫ് മെത്തേഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എം എം എഫ് തേഡിൽ വി മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വീൻ്റെ കൂടെ ഐ എക്സ് എല്ലും കൂടെ പറഞ്ഞു കാരണം നേരത്തെ എം എം എഫ് മെത്തേഡിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ എക്സ് എൽ ഇല്ല ഐ എക്സ് എല്ലിനെ കൂടെ എന്തായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചത് ഐ എക്സ് എ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ പക്ഷേ ഐ എക്സ് എല്ലും ഐ എക്സ് എയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഐ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് കറണ്ട് അല്ല വിയുടെ കൂടെ ഐ എക്സ് എല്ലും കൂടെ വേണം ഇനി ഐ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഐ എഫ് ടു ആ ഐ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എഫ് ടു നിക്കുവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ വരക്കുന്നു എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു ഐ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് കറണ്ടാണ് ഐ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഐ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എക്സ് എല്ലും കൂടെ വി പ്ലസ് ഐ എക്സ് എൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് കറണ്ടാണ് ഐ എഫ് വൺ ഐ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഐ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആ ഫീൽഡ് കറണ്ടാണ് നോലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സീറോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒ ജി എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു ഈ ഒ ജി എന്നുള്ള അക്ഷരം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സാക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇ സീറോ അതിന് തത്തുല്യമായ ഇ സീറോ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഒ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് എക്സാക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ നേരെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒ സി സിയിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ അത് ആ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് കിട്ടി ഇ സീറോ കിട്ടി ഈ ഇ സീറോ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇ സീറോ മൈനസ് വി ബൈ വി പെർസെൻറ്റേജ് കാണണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും മെത്തേഡുകൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് നോക്കുക ഡ്രോ ഒ സി സി ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഡ്രോ ജെഡ് പി എഫ് ക്യാര സീറോ പെർഫെക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് വിയും ഐ എക്സ് എല്ലും കൂട്ടിയിട്ട് ഇ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എഫ് ഒന്ന് അത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇനി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോട്ടിയ
ഓർ വിത്ത് അതർ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അതിലധികമോ മറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്ററുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പുതിയൊരു ഓൾട്ടർനേറ്ററും കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ ഒരു നിലവിലുള്ള ബസ് ബാറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു കോമൺ ബസ് ബാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്ററുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിതിനെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് സിങ്കണൈസേഷനും എന്നും എന്തിനും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നിലവിൽ കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരലായിട്ട് അതിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒന്നിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിങ്കണൈസേഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചോ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം ഒന്ന് നെസസിറ്റി ഓർ നീഡ് ഓഫ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാം കാരണം എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഓൾട്ടർനേറ്ററുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് പാരലായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരൊറ്റ വലിയൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ വലിയ പവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം കെ വി എയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കെ വി എയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കെ വി എയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒന്ന് വെക്കണതിന് പകരം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കെ വി എയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ രണ്ട് അൻപത് കെ വി എയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു രണ്ട് നൂറ് കെ വി എയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒന്നിപ്പോൾ പെട്ട് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒന്ന് കേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈസി റിപ്പയറിങ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി റിലയബിലിറ്റി കാരണം എന്താ കണ്ടിന്യൂറ്റി സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടും ഒന്ന് കേടന്നാലും മറ്റേ വെച്ച് തൽക്കാലം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഇൻക്രീസ് റേറ്റിംഗ് ബൈ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കെ വി ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് കെ വി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കെ വിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറ് കെ വിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ തന്നെ മാറ്റണം എന്നിട്ട് അതിന് പകരം അറുന്നൂറ് കെ വിൻ്റെ പുതിയ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ഞൂറ് കെ വിയെ ഓരോ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു നൂറ് കെ വിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു റേറ്റിംഗ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളൊരു അറ്റ അഞ്ഞൂറ് കെ വിൻ്റെ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും അതിന് പകരം നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് കെ വിയെ രണ്ട് നൂറ് കെ വിയെ രണ്ട് അൻപത് കെ വിയെ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈസ് ചെറുതാവും അപ്പോൾ അതാണ് സൈസ് ഓഫ് മെഷീൻ ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നെസസിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തതിന് ഗുണം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതേ ഉത്തരം തന്നെ എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കണൈസേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റിൻ്റെയും ടെർമിനൽസിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിലും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിലും കിട്ടുന്ന ഫേസും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനി ത്രീ ഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും കിട്ടുന്ന ഫേസ് സീക്വൻസും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ബൈ സിങ്ക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ സിങ്ക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആ നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാത്രം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ കാണാം അത് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജസ് നമ്മൾ ഈ സിങ്ക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സിങ്ക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് സിങ്കണൈസ്ഡ് ആണോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്ററുമായിട്ട് സെയിം ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിങ്കണൈസേഷൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ സിങ്കണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക്രോസ്കോപ്പ് അത് സിങ്ക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സിങ്ക്രോസ്കോപ
ഏതായാലും ഈ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ച് സിങ്കണൈസേഷൻ ബൈ സിങ്കോസ്കോപ്പ് ഏറ്റവും നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിൽ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർക്ക് മിക്കവാറും മാർക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും അടുത്ത പോയിന്റ് സിങ്കണൈസേഷൻ നടത്താനുള്ള പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെത്തേഡാണ് ബ്രൈറ്റ് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡാർക്ക് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചിത്രം വരച്ച് വയ്ക്കുക സിമ്പിളാണ് ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇത്രയും പാട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ ആർ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം ആർ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഈ ആർ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം ഏതാ ഇതെന്താ ബസ് ബാറാണ് ഈ ബസ് ബാറിലേക്ക് ഓൾറെഡി നിലവിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററാണിത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്ററാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പുതിയ ഓൾട്ടർനേറ്ററാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണോ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണോ ഫൈവ് സീക്വൻസ് സെയിം ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സിങ്കണൈസേഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ അതിന് സിങ്കോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രൈറ്റ് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്താ ബ്രൈറ്റ് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് എക്സ് ഇൻകമിംഗ് മെഷീൻ പുതിയൊരു കൊണ്ടുവരുന്ന മെഷീൻ അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മെഷീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്വിച്ച് വഴിയാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സ്വിച്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് ആ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരിക പക്ഷെ സ്വിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബൾബുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബൾബ് മൂന്ന് ബൾബാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബ് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതാ ഈ വൈ മൂന്ന് വൈൻഡിങ് മൂന്ന് കണ ഇതാണല്ലോ ഉള്ളത് ത്രീ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് ആറ് വൈ ബി അപ്പോൾ വൈയും ബിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തത് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബ് അതേപോലെ അടുത്ത ബൾബാണ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബ് അത് ബിയും മുകളിലത്തെ ബിയും താഴത്തെ വൈയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തത് ഏത് ബൾബാ ഞാൻ ഈ കളറിലല്ല കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ ഇത് ബ്ലൂൽ കാണിക്കുക അല്ലേ ബ്ലൂല് കാണിച്ചു അടുത്ത റെഡ് ഈ റെഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡിൽ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ബി ആറ് ആറിൽ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറം കണക്ട് ചെയ്തു ബിയും വൈയും കണക്ട് ചെയ്തു വൈയും ബിയും കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻകമിംഗ് മെഷീനിലാണ് അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതിൽ ഇത് സിങ്കണൈസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീനും അതേപോലെ ഇൻകമിംഗ് മെഷീനും ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഇൻകമിംഗ് മെഷീൻ ബി ഇസ് ഇൻ സിങ്കണൈസം വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എ ഓർ ബസ് ബാർ ദ ലാംസ് എൽ വൺ എൽ എൽ ടു വിൽ ബി ബ്രൈറ്റ് അത് ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയാണ് ഇവിടെ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലാമ്പുകൾ എന്തായിരിക്കും എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലാമ്പുകൾ എൽ വണ്ണും എൽ ടു എന്തായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തും അതേ സമയം നമുക്ക് എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലാമ്പ് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടു വണ്ണും എൽ ടു നന്നായിട്ട് കത്തും എൽ ത്രീ കത്തൂല ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് സിങ്കണൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേറെ പേരും കൂടി വിളിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ലാമ്പുണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ലാമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡാർക്ക് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡാർക്ക് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് ഫോർ സിങ്കണൈസേഷൻ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള മെഷീൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻകമിംഗ് മെഷീൻ അപ്പോൾ അതിൽ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്ന് ബൾബുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സിങ്കണൈസ്ഡ് ആ സിങ്കണൈസ്ഡിലാണ് രണ്ട് ബൾബും അല്ല രണ്ട് മെഷീൻസും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ രണ്ടിൻ്റെയും
ബ്രൈറ്റ് ലാം മെത്തേഡ് ഫോർ സിംഗ്ലൈസേഷൻ സംഭവം സിംപിളാണ് ഈ ഗ്രാ ഈ സംഭവം ഒറ്റ അടിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ബ്രൈറ്റ് ലാം മെത്തേഡ് ഓഫ് സിംഗ്ലൈസേഷൻ അതിന് ടു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡാർക്ക് ലാം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സിംഗ്ലൈസേഷൻ ബൈ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത